Here's another interesting drill here. It's kind of a mini GS. Uh, we've used uh, close to 45 gates, so very demanding physically once again. Always keep in mind to keep the kids engaged physically. Uh, two external cues. The first one is to hit every flag with the hip or the bump. This way it creates torque, it creates separation and angulation. And that's why we put the flags a little bit lower down. And a little red line in between where we ask the kid to do a little up over it. So it creates a little bit of an impulse, use of all joints. So it's very demanding once again physically, but really good for tempo and get into the rhythm. Our lead sketch if you see the mini slalom géant, vous allez voir les fanions sont posés légèrement en bas. Ce qu'on veut, c'est que chaque enfant frappe le fanion ou le piquet avec le bassin. Ça aide à créer de la séparation, l'angulation et augmente la pression sur le extérieur. On a aussi mis une petite ligne rouge qui, où on demande aux enfants de faire un petit saut. Évidemment, ce que ça crée, c'est que ça crée l'utilisation de toutes les articulations dans le but de créer cette impulsion, ce tempo. Un excellent éducatif, très demandant physiquement aussi. Il y a plus d'une quarantaine de piquets.